。哎呀，这唐总挺卖力。哎呀，富丽堂皇啊！这楼有多少层啊？啊？你来我这儿应该不是为了看风景吧？<笑>哎呀，是这样的。呃，律师函呢，我收到了。今天我来呢，是专程向您道个歉。这件事情我完全是不知情的。这个白小曼啊，她完全就是瞒着我去干这事儿。我要知道肯定干着的。那是你受益了吗？毕竟之前你不是也干过这样的事情吗？我承认，我当年这个刚接手公司的时候呢，是有一些这个小动作。但我那是本着学习借鉴，我也没造成什么好坏的影响吧。你相信我，我跟这白小曼啊完全不一样。我是受过高等教育的，我有家族传承，我要脸呢，还是有要有职业操守的吗？我跟你这么说吧，我这个人啊，对这个服装公司呀、啊，就完全不感兴趣，我不喜欢。甚至白小曼在我面前兴奋难跟我说：“哎，我能把这公司替你管好。”我耳根一软，我说：“那你去管吧。”谁知道闯这么大一个祸出来，还得我亲自出马，来给他擦屁股。哎呀，唐总，不管我们海药啊现在发展的怎么样，可能毕竟是我父亲当年白手起家打下的江山呀、啊，我不能让他毁在一个女人手里，是不是？咱们两个公司。啊，是国内最大的老牌公司了，但现在日子都不好过，我们被这个电商啊欺负的成什么样了？有多少店都关掉了？这种光景下，我们应该共度难关吧？不能互相拆台啊！看你这不是挺清楚的，你心里应该很清楚这个事情我们公司承受了多大损失。啊，我理解。你看我今天来。啊，坐在你们面前就我们两个人，咱们这个敞开心扉聊一下。我今儿来肯定不是来推卸责任的，我是来解决问题，咱们有事好商量啊。那你想要怎么解决？啊，我倒是有一个想法。如果如果明远收购了海。那我们就是一家人。那如果既然是一家人，就应该不存在抄袭这个事儿了吧？还有最后六天，马上就要走了。这六天想做什么呀？啊，我作业还没写完。你还有作业？你就剩六天了，都不想想怎么陪我？我想陪你，可是作业还没做完。什么作业？啊？我这次呀、啊，想带一些手工苎麻回到法国去。为什么突然间想找苎麻呀？虽然这种手工苎麻它不够精致呀、啊，但是它非常实用。和刺绣那些比的话呢，它也是有非常悠久历史的。用它来展现传统文化，最适合不过了。你觉得呢？我倒是知道一个地儿生产苎麻了，真的吗？那能不能好好表现？我带你去啊，小哥哥。唐总，您这要去哪？我派车送你过去吧。不用了，我们自己开车过来。这一次非常感谢你啊。在苎麻方面，给我们上了很生动的一课。韩总，您真是太客气了，这都是我们应该做的。祝你一路顺风，谢谢啊，谢谢。走吧。嗯、我们刚看那个苎麻工艺，真是太棒了。你说古代的劳动人民太有智慧了，在四千七百年前就会用苎麻做衣裳。小样颇有收获啊。嗯我觉得呀，我这次作业交上去一定能拿个好成绩。啊，这儿风景真好。早知道你这么开心啊，我说不定应该早点带你出来玩。嗯
对呀、啊，哎，那我们现在去哪？咱们既然来都来了，四处逛逛。嗯。为什么把你卖在深山老林里边？切！我说，能不能休息一会儿？嗯。爬了多一会儿，你都休息三次了啊！我现在好累啊，还要爬多久啊？还有一半呢。一半。哦。这你这小体力，咱怎么爬到山顶啊？啊？我说，你平时也不怎么运动，怎么都不累啊？我体力好。啊，走吧，坚持一下。啊、你们好累。你给我唱个歌，咱俩边唱歌边走，好吧？我劝你不要听我唱歌。我听你一说过你唱歌跑调，我我想听啊。<笑>唱给你啊。好。大山的自尊，哦，啊，来，哎呀。干什么？幸亏带了这个。我说你怎么出门？忍一下。嗯。好臭啊！我背你啊！你背我别。我不背你，把自己一个人扔在这儿。我可以自己走。是不是你唱个歌也能把脚崴了？可是山路本来又难走，你还背我，肯定更难。那怎么办？我可以坚持。来，快，起来。啊，三走啊！哎，上山啦！接着唱啊！啊，要那什么？蓝精灵。嗯嗯，你好。哎呦，远的山的那边，海的那边，有一只蓝精灵。这哥哥我，什么？老唐啊，我发现这个方卫国不但没有收手，而且这几天在股市上还持续有动作。哎，你跟明轩是怎么想的啊？我都坐不住了，你们还在这儿？你今儿说说，你到底怎么想的？这个事情我不可能不管。嗯，老乡啊，我跟你说句实话啊，其实。我手上没有那么多的资金去收购股票来抗衡它。哎呀，那要这样下去的话，那就只能等百分之十的公告出来了。其实最近这段时间，明轩一直也在外面在跑，为了这件事情。哎，我心里也清楚，未必会有效果。其实，我仔细的想了想啊，我觉得这件事情。似乎还没有到山穷水尽的地步，啊！我突然发现这个问题解决的关键，在明轩的态度上。老夏，你既然提到这儿来了，我想你一定有你自己的想法，你说一下。哎呀，这个事情嘛。都肿了还没事，不疼，不痛啊。不、嗯、疼，不是我
么不揉了。嗯。你想什么呢？我之前经常会想起《小王子》那本书里面的一句话：我就这样孤独的一个人活着，没有一个真正聊得来的人。但是自从我遇到你之后，我觉得我每一天过得都好幸福。生活有了色彩，就像是我的安眠药，每一夜为我助眠，每天都可以做好梦。谢谢。怎么了？我在想，要不要留下来陪着你？那不然呢？你当然要回去好好的上学。你不是想做一个优秀的设计师吗？我会等着看你的胸呢。我未来的老婆最棒了。我回来了。哎，猪猪，吃过饭了吧？吃过了。过来吃点水果。芒果不错。呃，哎，很漂亮啊。哪买的？是吧？漂亮吧？嗯，朋友送的。多肉。朋友，男的女的？干嘛，姑妈？搞得这么紧张？你是女孩子，外面社会那么乱，碰到坏人怎么办？要碰见那个叫什么渣男？渣男？姑妈，你还懂渣男呀？与时俱进。这个容易啊，让猪猪谈个男朋友，保护她。哎，你要真有男朋友，一定要带回家来看看，啊！不是男朋友，就是普通朋友。有男朋友你敢吗？嗯，普通朋友。哎，你知道你哥去哪儿了吗？我打了一天电话都联系不上他。他可能山里没有信号吧？嗯，山里？他去山里干什么了？他去找莫非姐了。哎，你们没觉得吗？他自从认识了莫非姐，整个人都开朗多了，业余生活都丰富起来了呢。嗯嗯，当然了，年轻人利用业余时间到大自然里面去陶冶一下，这是一件好事情。现在什么时候了？大家为了公司的事情都急成什么样了？他还有闲心跟那小姑娘跑到山里去转？要是被夏振东和那些股东知道了，会怎么想？不是有这么一句话吗？叫。会玩的人才会工作，他应该有他的自由啊。他是公司的总经理，他的自由与不自由跟公司的利益息息相关。他要自由可以啊，大街上的无业游民自由的很呢、啊。他去吗？说不过你，你都是对的。天哪，小心点，小心点。肿了，没事儿，没事儿，哎呀，没事儿，一点都不疼。对不起，阿姨，没照顾好他。跟你有什么关系啊？还不是他一天到晚的四处乱跑的。哎呦，我又不是小孩子，我可以照顾好自己。小孩子都比你懂事好吗？跑那么远都不知道叫一声，要不是姐夫你回得来吗？你。告诉你，不要以为我脚崴了我就揍了。你俩够了，平常吵吵也就算了，今天客人在还吵。他们俩这样我都习惯了，阿姨。哎，明轩，择日不如撞日。刚我还跟莫凡说呢，哪天请你到家里来吃饭。今天来了，就留在这儿吃饭吧。啊，好啊。啊，那你们先坐着，好好敷着。啊。没
事儿。谢谢啊。还没事儿，刚才车里都哭了，丢不丢？试试这。嗯，好痛啊！明轩啊，找你来是这么一件事。刚才你夏叔叔来过了，来跟我们商量关于两家股份的事情。他是这样的啊，夏家要一如既往的继续的支持我们。目前夏家的股份呢，是雪玲在操作。啊，他建议我们结成一致行动人。如果是这样的话，以我们两家的实力，再加上支持我们的一些小股东，那么方卫国那边就不会造成任何的威胁，是吧？对。以我对我下属了解，应该是还有下文吧？是。怎么说呢？你下属说的意见是，呃。既然两家股份结在一起了，那么对于雪玲来说，呃，我们应该给她一些个，嗯，保障，基本保障，保障。什么叫保障啊？你这话说的怎么跟交易似的？嗯，你来说。儿子是这样，雪玲呢是我们从小看到大的知根知底，你跟她呢？也青梅竹马这么多年，也是有感情的。夏家呢，也不愿意白白出力。本来这些呢，也是夏振东留给雪玲的嫁妆。我觉得呢，也是天经地义的。所以，现在现实情况就这样，我们呢，也不能空手套白狼，不是啊？其实你们不用说这么多，铺垫这么多了，就是为了公司利益，你们又准备把你儿子给卖了，对吗？是吗？不是，我告诉你们，不可能。哎不，哎明轩，呃，不是我的主意，我就知道谈不成嘛。对，但是这个事情得解决吗？你有其他办法吗？我没有其他的办法，但是老夏也是的，老夏提这个干嘛呢？你说，这孩子怎么这样啊？他不是这家里的一份子，他不是公司既得利益的最大受益人吗？现在家庭和公司到了危难时刻，哎，他做出点牺牲怎么了？不是一回事儿。怎么不是一回事儿？你和老夏说的是利益，他说的是感情，对吧？还是应该尊重孩子的意见。他不能既享受了公司应有的待遇，又不愿做出任何牺牲吧？公司这么大，谁没做出过牺牲啊？哎，再想想别的办法吧。干嘛呢？你躺在床上老是翻来覆去的。哎，怎么了？今天明轩这个口气跟我说话的时候，你怎么一句话都不说啊？你让我说什么？我又不能强迫他非要跟哪个姑娘结婚，你也做不到。再说了，方倩那个事情，我们应该吸取教训，不是吗？你要是老是这么强迫他的话。哪天你儿子急了，这一辈子打光棍，我看你怎么办？你会后悔一辈子。哎哎，我问你，年轻的时候，我希望你多一点时间陪我，记住我的生日，记住咱们的结婚纪念日，你记得住吗？那些事情不重要。重要，你到今天都记不住。明轩七岁的时候，发高烧烧成肺炎，你当时在工厂。跟工人赶工，通宵没有回来，我一个人带着他去医院。还有那年，我做结石手术，我一个人签的字，自己做的手术。你在哪？你在国外出差。对呀，不是在忙吗？对呀，公司发展到今天，谁没为这个公司做出过牺牲啊？在什么样的位置就要说什么样的话。他今天眼里面只有小情小爱，怎么能做大事？自古帝王都要做出选择，凭什么他不能为公司的利益做出牺牲呢？除非他两头都能兼顾，又能兼顾得到，又能兼顾得好，那我就永远闭嘴。
，别装听不见啊！你就放纵他吧，就是你惯。我都说我没事儿了，你非得把我折腾过来，我挣你这么钱呢？你也有原因，还不是你家那位给我的任务，说他不在，得让我好好照顾你。万一你在他眼里根本就是生活不能自理啊！我说他什么时候收买你的呀？其实有时候我也挺搞不懂，你说人唐总怎么能看上你呢？我说什么呢？你觉得我这么优秀？写在基层。我觉得你也好眼熟啊！啊，啊，怎么那么熟？啊，你先生是唐启仁。对呀、啊，你是莫玉溪，之前在我们公司走过秀的。我的天哪，那么久了您还记得？天哪，要抱一下！你怎么一点都没变呀？哪有哪有？嗯，你住这儿？对呀对呀，就是。哎呀，看我们光顾着聊天了，上家里去坐坐。真是太巧了啊！怎么会在这儿见到你？还能再巧一点吗？这都多少年没见了，没想到在楼下给我们俩遇见了。对呀，这就是缘分吧。你还别说，这么多年您气质可是越来越好了。哪有，还是老了，你才没变呢。我记得那时候你跟我们公司合作的时候，就是那个模特队最棒的演员。嗯，你现在是改行了吗？改行没有啊？我看你们家好多关于裁缝的东西。啊，这个是我女儿的。哦，对了，我想起来了，你有一儿一女。对呀、啊，那你女儿结婚了吗？她学业还没完成呢。在哪读书啊？在法国。法国读什么专业？学服装设计啊。你看，传承你的事业真好。哎，嗯，也没少操心。你呢？听说你有个儿子，很优秀。那还用说，事业上跟他爹一样，是个工作狂，整天不着家。但是这感情上让我操透心了，那怎么说？我跟他爸看中了一个女孩，家世呢都跟我们家相当，而且这个女孩吧从小跟他一起长大，青梅竹马，二三十年的感情了呀，挺好啊。而且他们一直很要好，这个女孩又有才华又有相貌，如果我们家儿子娶了她，那是我们家福气。可是不知道怎么回事，最近出来一个狐狸精，把我儿子搞得五迷三倒的，哎。现在孩子的感情真的是大人做不了主，他根本就不听你的，你多说两句就说头疼，转身就走，管不了了，急都急死我了。<笑>那是你们家全家福吧？啊，对呀、啊，你、啊、看看，<笑>他们俩一定很漂亮吧？<笑>这个是儿子莫凡，这个是女儿。你女儿是莫非？对啊，你们见过。我是唐明轩的母亲。这就是我说的狐狸精。你怎么说话的呢？就怎么说话的。你说谁是狐狸精呢？你女儿啊，猜下别人感情不是狐狸精吗？唐总太太说话怎么？妈是在吵架吗？没有素质。妈应该在看电视吧？没有素质，教出了女儿破坏别人感情。好了，我知道了。我早知道唐明轩的母亲是这样一个没有素质的人，我不同意。你不同意，我还不同意呢。哎，什么情真是没见过。啊，怎么了？阿姨，您怎么来了？你来的正好，我今天就是来找你的，请你离唐明轩远一点
，别再去打搅他。请你离开我的家。我说完会走的。阿姨，我很尊重你，也希望你可以尊重我的家人。这件事情和他们没有关系，也请您不要来打扰他。有什么事情我们出去说，时间地点您定。我等你电话。教育好你的女儿，没有素质。没睡呢，爸。我看着你亮着灯呢，就过来跟你聊俩事儿。哎呀，我呀，前两天去了趟唐家。啊。你不想知道爸爸去唐家干什么了吗？您不是经常去唐家吗？丫头，你跟爸爸说实话，你跟唐明轩的关系，你到底是怎么想的？我不是跟您说过吗？我跟他没有这个缘分。那之前你所有的努力和坚持，不就白费了吗？啊！有的时候，我们追求的所谓的成功和幸福，看似离我们还很远，但其实真的就差这么一点点，就差这么一点点就达到了，就差这么一点点坚持。你唐伯父跟伯母都表态了。在这件事情上表示支持，愿意去做明轩的工作。你看呢？以前我觉得嫁给明轩是我这一辈子最幸福的事儿了，所以我这么努力，付出了这么多，是因为我相信有一天他能看见我对他的好，我可以穿着婚纱站在他的身边。是，经历过那么多事儿之后，我才觉得，也许我做错了。谢谢，丫头，谢谢你跟爸爸说这些。其实，这一天我也在反思。在这件事上，我这么坚持，我到底是想给我女儿幸福，还是会把我的女儿推向火坑？我真的不知道，我也不知道。爸，你觉得我跟他在一起会幸福吗？我跟你唐伯伯。安排了，我就这么一个女儿，我就希望她幸福。如果两个孩子能在一起则好，如果不能，这一次，唐家的事儿，我是帮不到的。睡吧。我说你能别像幽灵一样跟着我吗？啊，我不是担心你吗？万一出什么事儿？这能出什么事儿呀？有什么好担心的？不行，还是要送过来。那行了，我现在已经到了，你可以走了。不行，我送你进去。阿姨好。怎么，姐弟俩都来了？是在向我示威吗？
刚不是答应申请好好聊天，听到没有？到底谁家的呀？有的是。我承认，明轩他十分优秀，我也非常爱他，并且发自内心的欣赏他。他能和我在一起，是我的荣幸。可如果有一天他要跟我分开，我也不会一哭二闹三上吊。我对我自己的未来规划有很明确的方向，他是会跟我并肩前行，还是分道扬镳？我觉得这是我们两个自己的事情，而且未来的事情谁都说不准，不是吗？阿姨，如果您今天是需要我跟您保证什么的话。那很抱歉，我要让您失望了。我不知道这个保证有什么意义。第一，它没有法律效应；第二，我不觉得它有任何的约束能力。况且这个保证又是建立在什么基础之上呢？为什么是我跟您保证，而不是您跟我保证？我承认，您是我的长辈，我应该尊重您。可是。在人格上，我们不是平等的。当然了，今天我们坐在这儿，我也不会让您白跑一趟。我可以很明确的告诉您，我的学业还没有完成，过段时间我就会离开上海。距离会不会成为我跟明轩爱情的阻力，我不确定。可是可以确定的是。这会降低您儿子见到我的几率。我做这样的决定，并不是因为您给我的压力，而是对我自己未来的负责。没有谁可以强迫我跟任何人在一起，所以我不会因为谁的压力就跟明轩分开。啊，哎，你知道吗？公司的股票一路上涨，方卫博都发了公告，他现在持有了百分之十我们的股份。只要咱们的股票一直持续上涨，他就收不动了。嗯，如果雪玲嫁到我们家来，你们俩愁的那些事情就可以迎刃而解。哎呀，我们家这明轩啊，就是被那小姑娘迷住了心窍，才会拒绝雪玲。哎，哎妈，哎，你坐着。啊。我话没说完了，你就走
，对不起，对不起，对不起。你继续。这件事情上面，我想说一句公道的话。他跟雪莲认识这么多年了。如果说两个孩子真有感情，他会等到现在吗？还有，如果因为公司的利益，让孩子牺牲自己的幸福和爱情，我们做父母呢，是不是太自私了？不合适。嗯。你有更快、更好的方法解决这个事儿吗？我当然没有啊。对呀，那我们就眼睁睁的看着方卫国来控制名媛。他小，他容易被感情冲昏头脑。你呢？爱情和事业哪个重要？你拎不清。好，好，好，我上去反思一下。你也坐着，我话没说完呢。嗯。我也不怕你知道，我见莫非了。嗯。不是气头，咱们的家事，你去找他干嘛呢？这个小姑娘明确的告诉我，她最重要的任务就是出国留学，无论如何不会留在国内。人虽小，但是野心很大。她不是那种踏踏实实跟你过日子的人。雪玲就不一样啊，雪玲这么多年如一日，对你对家庭，全心全意的扑在你身上。这么好的女孩你都不选，非要去选那个莫非，你也不小了。管理这么大个公司，孰轻孰重，你掂量不清楚吗？啊，工作的事我会处理好，但我感情的事儿，妈，你能不能别参与了？我是你妈，不是你员工，请你说话注意你的态度。行，就是如果从公司的层面，你觉得我处理不好，我卸任。感情的部分呢，我可以尊重你的意见，你可以提出你的建议，我有选择的权利，好吗，妈？你不要经常去找人家，找人家干嘛呀？是你儿子死气白赖想要跟人家在一起，人家最后选不选我还是另外一回事呢。你不要总是一副高高在上的一个姿态了啊。有道理。等明月不是我们的，你就后悔去吧。去给我妈洗刷补刀。对。谢谢。明轩。你现在在不在公司？咱们俩见面聊一下你怎么想啊？现在情况是这样的：如果咱们俩不结婚，我爸是不会出面帮明远的。好，结婚没什么问题，但是我就担心结婚了之后啊，你每一天都会哭着睡着。没关系啊。反正我从小到大的梦想就是嫁给你，穿上婚纱站在你旁边，哪怕只有一天我也愿意啊。喜欢这么刺激啊？无所谓啊。那试试看。好啊。说真的，你现在到底怎么想的？
，你懂我啊。不管怎么样，现在我是公司的决策人，所以处理这个危机，我会自己来想办法。但是我不会拿我的婚姻来开玩笑啊。行了吧你？你是什么样的人，我还不了解吗？咱们俩能走到哪一步，我心里很清楚的。有什么我可以帮到你的？你还真可以帮我